আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী এবং প্রিয় শিক্ষার্থী এবং এই মুহূর্তে আমার সাথে যারা যোগদান করেছেন তাদের সবাইকে বাংলাদেশ মাদ্রাসা অনলাইনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ আমিনুল করিম প্রভাষক পদার্থবিদ্যা কামারকন ফাজিল মাদ্রাসা কামারকন সিরাজগঞ্জ প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা যারা এস এস সি অর্থাৎ নবম দশম শ্রেণীর বা দাখিল পর্যায়ের ছাত্র ছাত্রী তোমাদের জন্য আজকে আমি যে ক্লাসটি নিয়ে এসেছি সেটি হচ্ছে পদার্থ বিজ্ঞান নবম অধ্যায়ের আলোর প্রতিসরণ এই অধ্যায়টি প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা আমরা যারা আজকে হ্যাঁ আমরা যারা নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী তোমরা নিশ্চয়ই আমার সাথে যোগদান করেছ আমাদের পূর্বের যে শিডিউল আছে সেই শিডিউল অনুযায়ী আমি তোমাদের মধ্যে চলে এসেছি বন্ধুরা আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যে বেশ কয়েকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে অন্যতম যেটি তোমরা যে যে বিষয়টি নিয়ে সবসময়ই তোমাদের মাথা ব্যথা সেটি হচ্ছে পরীক্ষা তাই তো তো পরীক্ষায় আমি বলতে পারি যে নবম দশম শ্রেণীতে যারা অধ্যয়ন করছো তারা এস এস পরীক্ষা দিবে তাদের অষ্টম এবং নবম এই দুটি অধ্যায় থেকে মূলত দেখা যায় যে প্রায় সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসাবে এখান থেকে দেখা যায় যে কোশ্চেন থাকে তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমি অবশ্যই ক্লাসে যাব ক্লাসে যাওয়ার আগে যথারীতি তোমাদের যে টাইমলাইন আছে সেই টাইমলাইনে যাতে সবাই আমাদের সাথে ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই জন্যে তোমরা অবশ্যই কি করে দাও তোমাদের টাইমলাইনে শেয়ার করে দাও বন্ধুরা আমাদের যে বিষয়টি ঠিক আছে তোমরা শেয়ার করে দাও এবং দেখো যে আমাকে ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে কি না আমার সাউন্ড ঠিক আছে কি না আমার লেখাগুলো স্পষ্ট কি না সবগুলো বিষয় তোমরা একটু দেখো দেখে দ্রুত একটু কমেন্টস করো কমেন্টস করার সাথে সাথেই আমি নিশ্চিত হলেই আমি সরাসরি ক্লাসে চলে যাব ইনশাল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা নিশ্চয়ই ঘরে আছো সুস্থ আছো এবং নিয়মিত পড়াশোনা করছো আমাদের যদিও এই সময়টি আমাদের সারা বিশ্বের জন্য একটি সংকটময় মুহূর্ত সেই মুহূর্তটি অবশ্যই আমরা কোনো এক সময় পার হয়ে যাব এই সময়টা থেকে নিশ্চয়ই বের হয়ে যাব ইনশাল্লাহ আশা করছি এবং তোমরা আল্লাহর কাছে সব সময় কি করবে আল্লাহর কাছে সব সময় প্রার্থনা করবে যে আল্লাহ যেন এই মহামারী সংকট থেকে আমাদের কি করে দ্রুত উত্তরণ করে আমরা যেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারি সেই জন্য আল্লাহর কাছে আমাদের চাইতে হবে আমরা নিয়মিত চাইব আল্লাহ যেন আমাদেরকে সুস্থ রাখে সবাইকে সুস্থ রাখে ভালো রাখে সেই চেষ্টা আমাদের করতে হবে সেই দোয়া আল্লাহর কাছে আমাদের করতে হবে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে তাহলে আমরা হয়তো আমরা আল্লাহ আমাদেরকে ভালো রাখবেন তো শিক্ষার্থী আমার মনে হয় যে মোটামুটিভাবে সব কিছু ঠিক আছে মনে হচ্ছে আমার সাউন্ড ক্যামেরা নিশ্চয়ই সবই ঠিক আছে আশা করছি আচ্ছা হ্যাঁ 
শিক্ষার্থী আমার মনে হয় যে এখন বোর্ড ঠিক আছে লেখা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তো ধন্যবাদ যারা আমাকে সহযোগিতা করছে তো শিক্ষার্থী আমি সরাসরি ক্লাসে চলে যাচ্ছি আজকে যে অধ্যায়টি সেটি হচ্ছে অধ্যায় নয় আলোর প্রতিসরণ এই অধ্যায়টিতে যে বিষয়টি রয়েছে সেটি হচ্ছে আমি যদি শুরু করি এভাবে ইতিপূর্বে তোমাদের অষ্টম অধ্যায়টি আলোর প্রতিফলন অধ্যায়টি আমি চেষ্টা করেছি সুন্দরভাবে শেষ করার জন্য তোমাদের অনেক প্রশ্ন ছিল সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে আমি চেষ্টা করেছি আমার ক্লাসগুলো উপস্থাপন করার জন্য এবং বেশ লম্বা একটি সময় নিয়ে আমি প্রতিফলনটি শেষ করেছি এটির উদ্দেশ্য ছিল যে আলোর প্রতিসরণের সাথে প্রতিফলনের একটি সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ যারা আলোর প্রতিফলনের সাথে এই এই অধ্যায়টির সাথে আমার ছিলে সেটি আলোর প্রতিসরণ অধ্যায়টি তোমাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে আশা করছি তো শিক্ষার্থী প্রথমেই আমি যে বিষয়টি যাব সেটি হচ্ছে যে আমাদের প্রথম যে কথাটি রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রতিসরণ আমরা আলো সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি আলো কি আলো কীভাবে পচলে অর্থাৎ আলো সম্পর্কিত যা যা তোমাদের বইয়ে রয়েছে মোটামুটি সবগুলো সুন্দরভাবে আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছি গাণিতিক টার্ম সহ আজকে যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে প্রতিসরণ প্রতিসরণ কি আমরা আমার চোখে কি রয়েছে বন্ধুরা একটি চশমা রয়েছে তাই তো একটি চশমা রয়েছে চশমাটি আমি কেন দিয়েছি নিশ্চয় আমার চোখের ত্রুটি আছে এই তো তাহলে এই চোখের ত্রুটির সাথে আলোর প্রতিসরণের একটি সম্পর্ক রয়েছে অনুরূপভাবে আমরা যখন কোথাও বসে থাকি ধরো পুকুর পারে নদীর ঘাটে বসে থাকি যদি পুকুরের পানি স্বচ্ছ হয় তাহলে দেখা যায় যে পুকুরের পানির তলায় কি দেখা যায় পানির নিচে যে পদার্থগুলো রয়েছে মাছ সহ অন্যান্য পদার্থগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাই এই যে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আলোর প্রতিসরণের কারণে বন্ধুরা তোমরা একোরিয়াম চিন একোরিয়াম সম্পর্কে ধারণা আছে যে একোরিয়ামের ভিতরে আমরা কি দেখতে পাই মাছ দেখতে পাই এই যে মাছ দেখছি একোরিয়ামের ভিতরে স্বচ্ছ পানিতে এইটাও কিন্তু আলো প্রতিসরণের সাথে সম্পর্কিত তো এরকমভাবে আমরা ধরো একটা গ্লাসে যদি আমি একটা কি রাখি একটা গ্লাসে পানি ভর্তি স্বচ্ছ পানি ভর্তি একটি গ্লাসে তুমি যদি বা পানি অর্ধেক রয়েছে এরকম গ্লাসে তুমি যদি একটি কলম রাখো তাহলে দেখা যাবে কলমটি রাখছো সোজা করে দেখা যাচ্ছে বাঁকা এই যে ঘটনাগুলো প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনে ঘটে আমরা দেখতে পাই এগুলো আলোর প্রতিসরণের সাথে সম্পর্কিত এগুলো আমি মোটামুটিভাবে আমি অধ্যায় সামনের দিকে যত আগাবো তোমরা এই বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে পারবে আশা করছি তাহলে প্রতিসরণ জিনিসটা কি তাহলে প্রতিসরণ জিনিসটাকে আমি কিভাবে বলতে পারি আচ্ছা তোমরা নিশ্চয়ই এরকম দেখেছ যে আচ্ছা আমি পরে আসি উদাহরণটিতে পরে আসি যে প্রতিসরণটা কি প্রতিসরণের সংজ্ঞা যদি বলি তাহলে এভাবে বলবো যে আলো যখন আলোক রশ্মি গুচ্ছ বা আলো যখন কি করে এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে আরেক স্বচ্ছ মাধ্যমে তোমরা লক্ষ্য করেছ যে আমাদের আলোর প্রতিফলনের জন্য কিন্তু একই মাধ্যম দরকার ছিল একটি মাধ্যম দরকার ছিল অর্থাৎ আলোক রশ্মি আসবে আলোক রশ্মি আসবে এসে এখানে কি হবে সে আবার চলে যাবে এই তো অর্থাৎ যে মাধ্যম থেকে এসেছে যদি এটা বাতাস হয় তাহলে বাতাস থেকে বাতাসে আসবে আবার সে কী করবে বাতাসে ফেরত যাবে পানি থেকে আবার কি হবে পানিতেই ফেরত যাবে ঠিক আছে যে কোনো মাধ্যম থেকে আসবে সেই মাধ্যমে আবার যদি ফেরে যায় তাহলে সেটাকে বলছিলাম আমরা আলোর প্রতি ফলন কিন্তু প্রতিসরণের ঘটনাটি ব্যতিক্রম কি এই এখানে আমার একটি মাধ্যমই যথেষ্ট ছিল কিন্তু প্রতিসরণের জন্য দুটি মাধ্যম প্রয়োজন কমপক্ষে দুটি মাধ্যম প্রয়োজন আমরা অনেকগুলো মাধ্যমে চিন্তা করতে পারি যেমন ধরো আমি যে একটু আগে বলছিলাম যে একোরিয়ামের কথা ধরো একোরিয়ামের যে মাছের কথা বলছিলাম ধরো এখানে কি আছে মাছ আছে তাই তো এখানে মাছ আছে তাহলে মাছ কিসের মধ্যে আছে পানির মধ্যে আছে তাই না তাহলে দেখো একটু খেয়াল করে এটি হচ্ছে একটি একোরিয়াম তোমরা জানো যে একোরিয়ামে তোমার এই জায়গায় হচ্ছে তোমার চোখ তাই না তাহলে এইটা যদি বলি এটা হচ্ছে বাতাস বাতাস না বন্ধুরা এটা যে জায়গায় আমার চোখটি রয়েছে সেটি কি বাতাস তারপরে দেখো কাচের একটি স্তর রয়েছে কাচের তাহলে বাতাস থেকে চিন্তা করো তাহলে কটি মাধ্যম দেখো এখানে এই এটা হচ্ছে বাতাস এইটা হচ্ছে আমার কি কাজ আর এইটা হচ্ছে পানি তাহলে কটি মাধ্যম এখানে তিনটি বাতাস কাজ এবং পানি তিনটি বিষয় তাহলে আমি যদি মাছ থেকে দেখতে চাই তাহলে মাছ আছে কোথায় পানিতে আমরা জানি বস্তু থেকে আলো আসলে সেই বস্তুকে আমরা দেখতে পাই তাহলে এই মাছ থেকে আলো প্রশি কোথায় ডুববে কাছে ডুববে অর্থাৎ পানি থেকে কোথায় ডুববে কাছে কাজ থেকে কোথায় ডুববে আমাদের চোখে তাহলে এখানে কিন্তু তিনটি মাধ্যম রয়েছে বাতাস কাজ এবং পানি কিন্তু প্রতিফলনের ক্ষেত্রে কিন্তু তাই হয়নি প্রতিফলনের ক্ষেত্রে কি হয়েছিল যে এটা যদি বাতাস হয়ে থাকে এটি যদি বাতাস হয়ে থাকে তাহলে বাতাস থেকে আলো প্রশি আসছে আবার বাতাসে চলে গেছে তাই না বন্ধুরা তো বিষয়গুলো খুব ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবে কারণ আজকে যে অংশটুকু আমরা পড়বো সেটি মূলত হচ্ছে অনেকটা থিওরিটিক্যাল 
তাত্ত্বিক বিষয় আর তাত্ত্বিক বিষয়গুলো যদি ভালোভাবে বুঝতে পারো আমি আগে অনেকবার বলেছি কথাটা সেটা হচ্ছে যে তোমাদের সৃজনশীল প্রশ্ন ধরতে খুব সহজ হবে এবং দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের অনেক স্টুডেন্ট খুব ভালো খুবই ভালো দেখেছি আমি নিজেই যে ওরা খুব ভালো আনসার করে কিসে প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা অর্থাৎ গ এবং ঘ এই দুটি খুব ভালো আনসার করে মানে সারা বছর যত প্রিপারেশন আছে যত ধরনের প্রিপারেশন আছে সৃজনশীলের সমস্ত প্রিপারেশন অর্থাৎ আমাদের সেভেন্টি ফাইভ হচ্ছে তোমার সেভেন্টি ফাইভ কি আমাদের মার্চ তাই না থ্রি হচ্ছে আমাদের কত অর্থাৎ আমাদের তাত্ত্বিক অংশটা আমাদের নাম্বার কত পঞ্চাশ আর এমসি কি কত এমসি কি হচ্ছে আমাদের পঁচিশ সারা বছর যে পঞ্চাশ নিয়ে কি করে বাচ্চারা পড়াশোনা করে সারা বছর যে তোমরা যে পড়াশোনা করে এই পঞ্চাশ নাম্বারে এই পঞ্চাশের মধ্যে কিন্তু চারটি ভাগ রয়েছে চারটির মধ্যে এই দুটি নিয়ে তোমরা খুব বেশি ব্যস্ত থাকো গ এবং ঘ এত বেশি ব্যস্ত থাকো যে এর আগে যে আরও খ অংশটি রয়েছে ক অংশটি রয়েছে সাথে যে এম সি কি অংশটি রয়েছে এটি তোমরা ভুলে যাও ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে কেন কেন তোমরা দেখা যায় কি একটা স্টুডেন্ট দেখা যায় আমরা অনেক সময় খেয়াল করি যে সে নাইনটি ফাইভ পাচ্ছে ভালো নিঃসন্দেহে ভালো স্টুডেন্ট নাইনটি ফাইভ পাচ্ছে তাহলে পাঁচ গেলো কোথায় পাঁচ গেলো কোথায় যদি হিসাব করে দেখি দেখা যাবে ওই বাচ্চারা নৈবিত্তিক ভুল করেছে তিনটা জ্ঞানমূলক দুইটা প্রশ্নের দুইটা জ্ঞানমূলক দিতে পারে নাই তাহলে সারা বছর যে পড়াটা পড়ে তুমি সহজে কি করতে পারো আনসার করতে পারো সেটির প্রতি কিন্তু তোমাদের গুরুত্ব কম আর এটি হয় কেন এটি হচ্ছে যে তোমরা থিওরিটিক্যাল অংশটুকু খুব ভালো করে পড়ো না গণিত নিয়ে সারা বছর পড়ে থাকো গ আর ঘ নিয়ে ব্যস্ত থাকো যার ফলে দেখা যাচ্ছে তোমরা ওই যে নাইনটি বা নাইনটি ফাইভের আপ যে নাম্বারটা সেটা তোমরা কি করতে পারছো না অ্যাডস মানে অর্জন করতে পারছো না তাহলে এই জন্য আমি বলি যে তোমরা অবশ্যই থিওরিগুলো খুব ভালো করে পড়বে আমার তো গ ঘ অবশ্যই হয়ে যাবে এর মধ্যেই হয়ে যাবে কিন্তু আমাকে থিওরিটা ভালো করে বুঝতে হবে যাক বন্ধুরা যা বলছিলাম তাহলে আমার প্রতিসরণের বেলায় আমাদের কমপক্ষে দুটি মাধ্যম লাগবে আর প্রতিফলনের বেলায় একটি মাধ্যম হলেই হবে তাই তো একটি মাধ্যম হলেই হবে মানে কি একটি মাধ্যমেই কি হয় আলো প্রতিফলন হয় আর প্রতিসরণ একের অধিক মাধ্যম অর্থাৎ দুই বা ততোধিক মাধ্যমে হতে পারে কিন্তু কমপক্ষে কি লাগবে দুটি মাধ্যম লাগবে এবং এই দুটি মাধ্যমের মধ্যে আলোর প্রতিসরণের বেলায় কি লাগবে বন্ধুরা এই দুটি মাধ্যম লাগবে দুটির মধ্যে কমপক্ষে দু কমপক্ষে একটিকে বলা হবে হালকা মাধ্যম এবং অন্যটিকে বলা হয় ঘন মাধ্যম অর্থাৎ যতগুলি মাধ্যমই থাকুক না কেন যেমন এই যে এখানে আমি লিখেছি যে বাতাস কাজ এবং পানি তিনটি মাধ্যম তাহলে তিনটি আমি হিসাব করব দুটি করে একটি হালকা একটি ঘন প্রথমে দুটি নিব পরে আবার পরটির সাথে তারপরটি তুলনা করব যেমন আমি বাতাস থেকে বাতাসের সাথে তুলনা করব হচ্ছে কাচের আবার কাচের সাথে তুলনা করব কি পানি তাহলে আমি কটি হলো দেখো তো বন্ধুরা বাতাসের সাথে হচ্ছে কাচের বাতাসের সাথে কি কাচের আবার কাচের সাথে কি পানি তাই তো তাহলে প্রথম হচ্ছে বাতাসের সাথে কাচের তারপর হচ্ছে কাচের সাথে পানি তাহলে দেখো তো বন্ধুরা এই বাতাস এবং কাজ এই দুটির মধ্যে একটি হচ্ছে বাতাস আরটি কাজ তাহলে বাতাস হচ্ছে হালকা কাজ হচ্ছে ঘন তাই না বন্ধুরা বাতাস হালকা কাজ ঘন মাধ্যম অনুরূপভাবে কাজ এবং পানির সাথে যখন বলবো তখন কিন্তু কি কাজ হচ্ছে ঘন আর পানি হচ্ছে কি হালকা মাধ্যম তোমরা এই বিষয়গুলো অনুধাবন করতে পারো নিশ্চয়ই ক্লিয়ার কিনা আরও হতে পারে আরও হতে পারে কিন্তু যখন আমরা তুলনা করব তখন আমি দুইটা তুলনা করব এবং দুইটার মধ্যে কোনটি হালকা কোনটি ঘন সেটা আমাকে আগে নির্ণয় করতে হবে ক্লিয়ার তাহলে এই বিষয়টা আমাদের ক্লিয়ার যে আলোর প্রতিফলনের বেলায় একটি মাধ্যম এবং আলোর প্রতিসরণের বেলায় দুই বা ততোধিক মাধ্যমে কি হতে পারে আলোর প্রতিসরণ হতে পারে তাহলে আমি সংজ্ঞাটাতে ছিলাম বন্ধুরা যে আলো কি করবে স্বচ্ছ মাধ্যম মাধ্যম যদি স্বচ্ছ হয় তাহলে প্রতিফলনের প্রতিসরণের প্রতিফলনের বেলায় আমরা দেখেছিলাম কি এই পিসটা কী করেছিলাম অমসৃণ আলো কৃষি এসে যাতে না যেতে পারে সেই ব্যবস্থা ভিতর দিকে যেন অন্য কোনো মাধ্যমে না যেতে পারে কিন্তু প্রতিসরণের বেলায় দেখতেছি এদিক দিয়ে ঢুকবে আলো নিচে চলে যাবে অর্থাৎ কি করবে সে মাধ্যম ভেদ করবে তাহলে মাধ্যম ভেদ করার জন্য অবশ্যই কি লাগবে কাজ লাগবে তাহলে আমার চশমা কাজ তাহলে এর মধ্যে দিকে হচ্ছে আলোর প্রতিসরণ কিন্তু এটি যদি কি থাকতো এই কাজটি যদি তোমার প্রলেপ দেওয়া থাকতো ভিতর দিকে ধরো আমার যদি চশমার ভিতর দিকে যদি প্রলেপ দেওয়া থাকতো তাহলে কিন্তু আলো কষে ঢুকতে পারতো না তখন যে ঘটনা ঘটতো সেটা হচ্ছে আলোর প্রতিফলনের চিন্তা আমরা করতাম সেখানে তাহলে প্রথম হচ্ছে দুটি দুয়ের অধিক মাধ্যম লাগবে দুই বা ততোধিক মাধ্যম লাগবে দ্বিতীয় কথাটি যেটি সেটি হচ্ছে স্বচ্ছ মাধ্যম লাগবে তাহলে আলো যখন স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে একটা স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য একটি স্বচ্ছ মাধ্যমে কি করবে প্রবেশ করবে
কিরকম তির্যক হবে চলো আমরা একটু দেখি আমরা যদি একটু দেখি সোজা করে আঁকার জন্য আমি তোমাদের স্কেলটি ব্যবহার করছি তোমরা অবশ্যই এগুলো পরীক্ষায় কি করবে পেন্সিল এবং স্কেল ব্যবহার করবে তাহলে চিত্রগুলো সুন্দর হবে বন্ধুরা যা বলছিলাম সেটি হচ্ছে যে আলো কি করলো মাধ্যম কটা চিন্তা করলাম দুইটা এবং দুইটা মাধ্যমে কি অবশ্যই স্বচ্ছ মাধ্যম তো আলো কৃষি যখন এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে আরেক স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করে ধরো একটা আলো কৃষি আমাদের এইভাবে প্রবেশ করল ধরো তাই তো এইভাবে প্রবেশ করল তাহলে যে এটি হচ্ছে নিচের মাধ্যম অর্থাৎ এটি নিচের স্বচ্ছ মাধ্যম আর এটি হচ্ছে উপরের স্বচ্ছ মাধ্যম উপরে নিচে আমি এভাবে মিন করব না মিন করব হচ্ছে হালকা আর ঘন আমি সেটি পরে আসতেছি এই দুটির যে বিভেদ তল আর দুটির মাঝখানে যে তলটা সেটিকে বলা হয় বিভেদ তল বন্ধুরা ভালো করে খেয়াল করো এই বিভেদ তল সম্পর্কে তোমাদের আগেও বলা হয়েছে আমরা বলেছি প্রতিফলনের সাথে প্রতিফলনে প্রতিসরণে ভালো একটি সম্পর্ক রয়েছে খেয়াল করো বিভেদ তল অর্থাৎ এটাকে বলা হয় প্রতিফ প্রতিসরণ পৃষ্ঠ বলতে হয় প্রতিসারক পৃষ্ঠ বলা যায় তাহলে আলোকৃষি কি করলো তীর্যকভাবে কি করলো প্রবেশ করলো বাঁকাভাবে আসলো তাহলে এই আলোকৃষিটা আসলে যাওয়ার কথা কোন দিকে বন্ধুরা বলো তো একটু দেখি কোন দিকে যাওয়ার কথা এভাবেই সোজা যাওয়ার কথা না এভাবে যাওয়ার কথা কিনা বলো একদম সোজা সে চলে যাওয়ার কথা কিন্তু দেখা যায় যে এই বিবর্তলে এসে কিছু ঘটনা ঘটে কি ঘটনা ঘটে এটি একটি আরেকটি আমি তোমার দেখানোর চেষ্টা করি আরেকটি ধরো এরকম এটি একটি দুটি আমি একসাথে দেখার চেষ্টা করি চলো এখানে দুটি মাধ্যম এখানে দুটি মাধ্যম ধরে নাও এটি হচ্ছে বাতাস এটি যাওয়ার কথা কোন দিকে এদিকে আর এটি ধরো ধরে নিলাম আমরা এটি পানি সরি তাহলে এটি হচ্ছে বাতাস এটি হচ্ছে পানি কিন্তু এটির বেলায় আমি দেখালাম এটি হচ্ছে পানি এটি হচ্ছে বাতাস হতে পারে না বন্ধুরা হতে পারে এটি পানি এটি বাতাস দুটি স্বচ্ছ মাধ্যম তাহলে এখান থেকে আলো কৃষি এই মাধ্যমে ডুববে এখান থেকে আলো কৃষি এখানে ডুববে অর্থাৎ বাতাস থেকে কাছে ডুববে কাজ থেকে বাতাসে ডুববে তাহলে কি হবে এখানে যে ঘটনাটি ঘটবে যেহেতু এটি হালকা মাধ্যম এটি গণমাধ্যম তখন দেখা যাবে আলো কৃষি অবিলম্বের কাছে চলে আসবে অর্থাৎ সোজা না গিয়ে এই কোন করে সে চলে আসবে আমরা কিন্তু এই কোনগুলোর সাথে পরিচয় আগে থেকে আছে তারপর আমি আবার বলি তাহলে এটাকে বলছি বিভেদ তল এটা হচ্ছে আপাতিত রশি এটা যেটি গেল বের হয়ে গেল সেটা হচ্ছে নির্গত হলো সেটি হচ্ছে প্রতিশোধিত রশি আর এটাকে বলা হয় আপাতন কোন আই এটাকে বলা হয় প্রতিসরণ কোন আর ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে আলো কৃষি যখন হালকা থেকে গণমাধ্যমে যাবে খেয়াল করো ভালো করে আলো কৃষি যখন হালকা থেকে গণমাধ্যমে প্রবেশ করবে তখন দেখো কি ঘটনা ঘটেছে অর্থাৎ এখানে আয় কোন বড় আর কোন ছোট ঠিক আছে বন্ধুরা ভালো করে দেখো হালকা থেকে গণমাধ্যমে প্রবেশ করার সময় আয় কোনটা বড় হয়েছে আর কোনটা ছোট হয়েছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে আপতন কোন এটা হচ্ছে প্রতিসরণ কোন আর এটির বেলায় কি দেখো তো এটি হচ্ছে ঘন এটি হচ্ছে হালকা তখন কি করবে ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যম প্রবেশ করার সময় আলো কৃষি সে এখানেও কি করবে তীর্যকভাবে যাবে বেঁকে যাবে সেক্ষেত্রে কি করবে সে এই এটা কি অবিলম্ব অবিলম্ব থেকে সে দেখো দূরে সরে গেছে অর্থাৎ এটা যদি আয় কোন হয় এটা হবে কি আর কোন তাই না তাহলে এটির বেলায় কি দেখা যাচ্ছে আই কোন ইজ লেস দেন অর্থাৎ আই ইজ লেস দেন লেস দেন আর অর্থাৎ আর বড় আর বড় আয় ছোট এই দুটো চিত্র থেকে কি একটা জিনিস বলা যায় না যে মাধ্যম যদি হালকা হয় মাধ্যম যদি হালকা হয় তাহলে সেটি কি হয় সেটা প্রতিসরণই হোক সেখানে অথবা আপতনই হোক সেটার বেলায় কি হয় কোন বড় হয় এটা বলা যায় না বন্ধুরা দেখো তো এটি তুলনা এটি ছোট কারণ এটি হালকা এটি গণ এটি ছোট এটি বড় ঠিক কিনা এটি ছোট এটি বড় তাহলে এটির বেলায় দেখো এটি হালকা 
অর্থাৎ এ হচ্ছে আমার এখানে হালকা এখানে এ হচ্ছে কি হালকা তাই না বন্ধুরা তাহলে এই হালকা মাধ্যমে কোনটা কি হয় সেটা কি হয় সব সময় বড় হয় আর ঘন মাধ্যমে কোনটা কি হয় ছোট হয় ক্লিয়ার কিনা এই দুটো বিষয় যে আলোর প্রতিসরণের ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুটি মাধ্যম নেওয়া লাগবে দুটি মাধ্যমের মধ্যে যে মাধ্যমটি কি হবে হালকা হবে সেই মাধ্যমের কোন কি হবে সব সময় বড় হবে এটি একটি বিষয় এটি তোমাদের খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে এমসিকের সময়গুলো আমাদের অনেক সময় থাকে তাহলে আমি আলো প্রতিসরণের সঙ্গে বলছিলাম যে আলো ক্রশি এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে আরেক স্বচ্ছ মাধ্যমে যখন প্রবেশ করে তখন কি করে মাধ্যম দলের যে বিভেদ তল রয়েছে সেই বিভেদ তলে কি করে যায় একটু বেঁকে যায় এই দেখো এখানেও বেঁকে গেছে এভাবে আবার এখানেও কিন্তু বেঁকে এভাবে আসছে অর্থাৎ অবিলম্বের দিকে আসছে অবিলম্ব থেকে দূরে গেছে যাই হোক না কেন সেটা কি হয়েছে বেঁকে গেছে যেভাবে যাওয়ার কথা ছিল সেভাবে না গিয়ে বেঁকে গেছে এই যে তীর্যকভাবে গমন করল ঠিক আছে এই আপতিত রশ্মি বাঁকা কারণে এটি কি করলো তীর্যকভাবে গমন করলো এইটি কি পরিবর্ত এই এই যে দিকটা পরিবর্তন হয়ে গেল যেদিকে যাওয়ার কথা ছিল সেদিকে না গিয়ে দিক পরিবর্তন হয়ে গেল এটিকে বলা হচ্ছে আলোর প্রতিসরণ ক্লিয়ার এবং প্রতিসরণের যে চিত্রগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে আমরা আপতন কোন প্রতিসরণ কোন আপতিত রশ্মি প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্ব 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 এবং বিবেদতল এই বিকুল বিষয় সম্পর্কে আমার একটা একটা ধারণা হয়ে গেল ক্লিয়ার বন্ধুরা এইবার আলোর প্রতিসরণের সূত্র রয়েছে চলো সূত্র সম্পর্কে একটু জানার চেষ্টা করি সূত্র কি সূত্র কি সূত্র সম্পর্কে জানার চেষ্টা করলে আমাদের যেটি বুঝতে হবে আমাদের প্রতিফলনের বেলাও কি দেখেছিলাম সূত্র দেখেছিলাম তাই না বন্ধুরা আলোর প্রতিফলনের সূত্র ছিল এবার আমরা পড়বো প্রতিসরণের সূত্র অর্থাৎ আলো ইচ্ছা মতো চলাচল করে না সে নির্দিষ্ট কিছু নিয়মে চলে এক নম্বর সূত্র যেটি সেটি হচ্ছে আপতিত রশ্মি প্রতিসরিত রশ্মি আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অবিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে একেবারে সেম হচ্ছে আমাদের আলোর প্রতিফলনের সূত্রের অনুরূপ তাহলে এই আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণের যে প্রথম সূত্রটি রয়েছে সেটি একেবারে সেম ওইখানে বলেছিলাম আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অবিলম্ব আর এখানে বলছি আপতিত রশ্মি প্রতিসরিত রশ্মি যেহেতু প্রতিসরণ করছি প্রতিসরিত রশ্মি কি করবে এরা একই সমতলে অবস্থান করবো দেখো তো বন্ধুরা একটা একটা তলের উপর অবস্থান করছে না একটা তলে কিন্তু আমি এঁকে ফেলেছি সুতরাং এই জন্য এটাকে বলতেছি আমরা একই সমতলে অবস্থান করে দ্বিতীয় সূত্রটি একটু জটিল দ্বিতীয় সূত্রটি ভালো করে বুঝতে হবে বন্ধুরা দ্বিতীয় সূত্রটি যিনি প্রদান করেছেন তার নাম হচ্ছে বিজ্ঞানী স্নেল এই দ্বিতীয় সূত্রটিকে স্নেলের সূত্র বলা হয়ে থাকে দ্বিতীয় সূত্রটি হচ্ছে আলোকরশ্মী যখন কি করে একটা স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে আর একটা স্বচ্ছ মাধ্যমে যায় অর্থাৎ দুইটা মাধ্যম কটা মাধ্যম বন্ধুরা দুইটা মাধ্যম তাহলে এক জোড়া তাই না আমরা জানি কি দুইটাকে কি বলা হয় এক জোড়া এক জোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম অর্থাৎ মাধ্যমটা কি লাগবে নির্দিষ্ট ধরো বাতাস পানি পানি কাচ ঠিক আছে কাচ পানি বিভিন্নভাবে হতে পারে পানি কেরোসিন পানি পেট্রোল পানি অক্টেন অক্টেন তারপর কি বলো কাজ বিভিন্ন অর্থাৎ স্বচ্ছ মাধ্যম হইতে হবে কটা হইতে হবে দুইটা হইতে হবে তার মানে এক জোড়া এবং একটি নির্দিষ্ট রঙের আলো কৃষির জন্য কিসের জন্য বন্ধুরা একটি নির্দিষ্ট রঙের আলো কৃষির জন্য এখানে নির্দিষ্ট রং কথাটা কেন আসলো সেটির একটি ইতিহাস আছে আমি যদি তোমাদের একটু বলি তোমরা বোঝার চেষ্টা করো বিজ্ঞানী নিউটনের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ নিউটন তিনি তার ঘরে টেবিলে বসে কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে রিসার্চ করছিলেন গবেষণা করছিলেন ঠিক তখন তার যে জানালা আছে বা ধরো ভেন্টিলেটার আছে আমাদের যে ঘরের ভেন্টিলেটার থাকে অথবা ধরো টিনের ফুটো আছে অথবা জানালার মধ্যে অনেক সময় ফুটো থাকে খেয়াল করেছে তোমরা নিশ্চয়ই তো তিনি খেয়াল করলেন যে যেখানে গবেষণা করছিলেন তার গবেষণার পাশে বা গবেষণা যেখানে বসে করছিলেন সেই টেব ধরো একটা টেবিল টেবিলের উপর তিনি গবেষণা করছিলেন সেখানে একটা কাচের বস্তু ছিল কাচ জাতীয় বস্তু ছিল তিনি এটাকে অন্যভাবে মিন করেন নাই জাস্ট একটা কাচের যেটাকে আমরা বলি পেপার ওয়েট অর্থাৎ পেপারকে চাপ দিয়ে রাখার জন্য যে বস্তুটি রাখা হয় সেটা অনেক ধরনের থাকে ধরো একটা কাচের এরকম একটা খণ্ড ছিল তিনি দেখলেন কি যে আলোকরশ্মি তোমরা দেখেছ নিশ্চয়ই 
যে কোন একটা ফুটোর ভিতর দিয়ে ছিদ্র ভিতর যে যখন আলো আসে তখন একদম মনে হয় যে স্ট্রেট লাইন আসতেছে এটা নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছো এবং আমরা ছোটোবেলা দেখেছি ওইটার ভিতরে ধুলার মতো দেখা যায় বাতাসের কণাগুলো কিন্তু দেখা যায় এখানে হ্যাঁ অন্ধকার ঘরে যদি আলো কষে এরকম ঢোকে তো এরকম একটা আলো কষে এসে এই কাচের উপর পড়লো তো তিনি গবেষণায় মগ্ন কোনো একটা বিষয় নিয়ে গবেষণা করছিলেন তারপর তিনি দেখলেন কি এই কাচে যে আলো কষেটি এসে পড়ল এখান থেকে আলো যখন ছড়িয়ে গেল অর্থাৎ বের হয়ে গেল অর্থাৎ এটা আমি বলতে চাচ্ছি এটা স্বচ্ছ ছিল স্বচ্ছ না হলে তো আলো কষে দিতে বের হতো না তাহলে এখান থেকে তিনি খেয়াল করলেন যে কতগুলো রশ্মি এরকমভাবে তার যে দেয়াল আছে সে দেয়ালে গিয়ে কি করছে এরকমভাবে পড়ল ঠিক আছে বন্ধুরা কতগুলো আলো কষে কি করলো এইভাবে গিয়ে তার যে দেয়াল আছে সে দেয়ালে গিয়ে পড়লো অর্থাৎ তার দৃষ্টিগোচর হলো বিষয়টি দেয়ালে গিয়ে এরকমভাবে পড়লো এবং তিনি দেখলেন যে এখানে ষাটটি রং এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আর বন্ধুরা ধরো এটি হচ্ছে ষাটটি রশি এখানে গিয়ে কি হলো পড়লো তারপর তিনি যে গবেষণা করছিলেন সেটি চিন্তা বাদ দিয়ে তিনি এটি নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন যে একটি আলোক রশ্মি এই কাচের বস্তুর উপর পড়ল বন্ধুরা এটি প্রিজম ছিল আমি বলে দিই এটি প্রিজম ছিল তো সেটার মধ্যে এসে পড়ল তখন দেখা গেল কি এরকমভাবে আলোক রশ্মি একটি রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে ষাটটি ভাগে ভাগ হয়ে দেয়ালের মধ্যে ষাটটি রং দেখা গেল বন্ধুরা আমি কিন্তু আলোর প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্র পড়ছিলাম সেখানে কিন্তু নির্দিষ্ট রঙের আলোর কথাটা আমি উল্লেখ করছিলাম সেই নির্দিষ্ট রঙটি কেন আসলো সেটি নিয়ে আমি কথা বলছি তো এভাবে যখন পড়ল তখন তিনি দেখলেন যে ষাটটি রং এবং ষাটটি রং কি বেনি আসহ কলা তোমরা জানো এটি বেনি আসহ কলা ঠিক আছে বন্ধুরা ষাটটি রং এই ষাটটি রঙের মধ্যে সবার উপরের দিকে দেখা গেল বেগুনি এবং সবার শেষে দেখা গেল লাল এর অর্থ কি অর্থটা হচ্ছে দেখো খেয়াল করে এটি নিয়ে আরও কথা আছে এটি পরবর্তী দেখলেন তাহলে কি একটি রং থেকে অর্থাৎ সূর্যের যে ষাটটি রং রয়েছে সূর্যের যে আলোক রশ্মি রয়েছে সেই আলোক রশ্মিটি কি বিচ্ছরিত হয়ে ষাটটি ভাগে ভাগ হলো পরবর্তীতে তিনি এটা নিয়ে আরও রিসার্চ করলেন বর্ণচাকরি পরীক্ষা করলেন প্রিজম দিয়ে আরও পরীক্ষা করলেন এই প্রিজমটিকে উল্টো করে বসালেন বসিয়ে তিনি এভাবে দেখলেন যে এই 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 ষাটটি রশ্মি যখন এখানে গেল তখন দেখা গেল যে এই প্রিজম থেকে যখন আবার ষাটটি বেরিয়ে গেছে তখন একটা হয়ে গেছে এই যে বিষয়গুলো তিনি পর্যবেক্ষণ করলেন সেটি আমার বিষয় না আমি এদিকে থাকি যে এখানে আলোক রশ্মি ষাটটি ভাগে যখন ভাগ হয়ে গেল তখন তিনি দেখলেন এই ষাটটি রঙের মধ্যে সবচেয়ে কম বেঁকেছে হচ্ছে এই লাল লাল রশ্মিটি সবচেয়ে কম বিচ্ছরিত হয়েছে অর্থাৎ তার বাঁকার পরিমাণটা কম প্রায় সুজাসুজি গেছে অর্থাৎ যেভাবে ঢুকছে আলোক রশ্মিটা ঠিক প্রায় কাছাকাছি গেছে অর্থাৎ লাল রঙের আলোক রশ্মিটি তিনি গবেষণা করে বের করলেন যে এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম আর এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম হওয়ার কারণে এর ভেদন ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি আর ভেদন ক্ষমতা বেশি হওয়ার কারণে এ অবিলম্ব থেকে কি কম বেঁকে যায় এই বিষয়টি কি তিনি পর্যবেক্ষণ করলেন বিজ্ঞানী স্নেল সেই বিষয়টি তিনি মাথায় নিলেন নিয়ে তার সূত্র দেওয়ার সময় তিনি চিন্তা করলেন যে বিষয়টি এরকম যে কি যে নির্দিষ্ট রঙের আলোক রশ্মির জন্য একজোড়া মাধ্যম আমাদের সূত্রটি হচ্ছে কটি নিয়ে মাধ্যম কটি হবে দুটি এবং নির্দিষ্ট বর্ণের আলোক রশ্মি নির্দিষ্ট বর্ণের আলোক রশ্মির জন্য নির্দিষ্ট বর্ণের আলোক রশ্মির জন্য আপাতন কোণের সাইন বন্ধুরা আপাতন কোণকে কী দ্বারা প্রকাশ করেছিলাম আই প্রতিসরণ কোণকে আর আপতন কোণের সাইন অর্থাৎ সাইন এই হলো আপত কোণ এবং প্রতিসরণ কোণের সাইন সাইন প্রতিসরণ কোণ এই দুটির যে অনুপাত এটি সবসময় ধ্রুব থাকবে অর্থাৎ এই দুটি যে মাধ্যমে দুটি যে কোণ উৎপন্ন হলো অর্থাৎ আপতন কোন আপতিত রশ্মির সাথে অবিলম্বের যে কোণ হয়েছে সেটা হচ্ছে আপতন কোণ অবিলম্বের সাথে প্রতিসরণ কোণের প্রতিসরিত রশ্মি যে কোণ উৎপন্ন হয়েছে সেটা হচ্ছে প্রতিসরণ কোণ এই আপতন কোণ এবং প্রতিসরণ কোণের সামনে যদি আমরা সাইন বসিয়ে দিই এই দুটির যে অনুপাত হয় এটি সবসময় কি হয় ধ্রুব থাকে শর্ত কি শর্ত হচ্ছে মাধ্যম লাগবে একজোড়া স্বচ্ছ মাধ্যম লাগবে 
আরেকটি শর্ত হচ্ছে যে কি লাগবে বন্ধুরা বর্ণটা নির্দিষ্ট লাগবে সেই ক্ষেত্রেই কেবল এটা বলা হবে আপতন কোণের সাইন প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাতে একটি ধ্রুবরাশি ক্লিয়ার এটি হচ্ছে দ্বিতীয় সূত্র এবং এটিকে বলা হয় এটিকে বলা হয় কি আলোর প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্র এবং স্নেলের সূত্র নামেও অভিহিত করা হয় আমি যদি এটিকে আর একটু বলি যে আমি যদি ধরো এটিকে যদি আই ধরো আমি এটিকে যদি আরও লিখি সাইন আই ওয়ান ডিভাইডেড বাই কি সাইন আই আর ওয়ান আমরা এইভাবে চিন্তা করি তাহলে এটা কি হবে সাইন আই টু সাইন আর টু তাই না কোনোভাবে আরও হতে পারে যে মাধ্যমই হোক না কেন একজোড়া মাধ্যম হলেই সেটা কি হবে আপাতন কোন এবং প্রতিসরণ কোন অনুপাত সবসময় কি হবে ধ্রুব হবে ক্লিয়ার ক্লিয়ার তো না এরপরে যে বিষয়টি রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রতি সরণাঙ্ক প্রতি সরণাঙ্ক এটি বুঝতে হবে আমাদের আমি এটি মুছি নাই এটি কারণ হলো দেখো খেয়াল করে বন্ধুরা প্রতি সরণাঙ্কের সংজ্ঞাটা বলতেছি প্রতি সরণাঙ্কের সংজ্ঞাটা দ্বিতীয় সূত্রটাই জাস্ট বলবো এই যে ধ্রুব রাশিটি যে ধ্রুব রাশিটি পাওয়া গেল এটিকে বলা হয় প্রতি সরণাঙ্ক তার মানে আমি বলতে চাচ্ছি একজোড়া নির্দিষ্ট একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং নির্দিষ্ট বর্ণে আলোকষ্ঠের জন্য আপতন কোণের সাইন এবং প্রতি সরণ কোণের সাইনের অনুপাত কি হয় সবসময় কি হয় একটি ধ্রুব রাশি হয় এই ধ্রুব রাশিকে কি বলা হয় প্রতি সরণাঙ্ক বলা হয় তাহলে আমি এইটিকে একটু মডিফাই করে এইভাবে লেখা যায় কিনা একটু দেখো তো বন্ধুরা যে সাইন আই ডিভাইডেড বাই সাইন আর ইটি কি বলতেছি প্রতি সরণাঙ্ক ইটা তোমার বইয়ে দেখবে এরকম একটি চিহ্ন রয়েছে একটু বাঁকা অর্থাৎ এন স্মল এন তারপরে একটু বাঁকা থাকে এটিকে বলা হয় ইটা এটি সামনে এ দিলাম এটি বি দিলাম আমি মাধ্যম দুইটা ধরলাম কি একটা এ মাধ্যম আর একটা বি মাধ্যম ওই যে আমি সূত্রের মধ্যে বলেছি বা সংজ্ঞার মধ্যে বলেছি যে একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং একটি নির্দিষ্ট রঙের আলোকষ্ঠের জন্য আপতন কোণের সাইন তাহলে ধরো এটা যদি এ হয় এটা যদি ডাব্লিউ না হয় এটা যদি কি হয় বন্ধুরা বি হয় তাহলে এই যে এ আর বি খেয়াল করো এ আর বি এই দুটির যে অনুপাত এটিকে বলতেছি আমরা প্রতি সরণাঙ্ক অর্থাৎ এ ইটা বি সমান সাইন এ বাই সাইন এ ক্লিয়ার কিনা বন্ধুরা ঠিক আছে প্রতি সরণাঙ্ক জিনিসটা শেষ হয়ে গেল এরপরে আসো এটি প্রতি সরণাঙ্কের সাথে সম্পর্কিত আরেকটি বিষয় রয়েছে সেটি হচ্ছে পরম প্রতি সরণাঙ্ক সংজ্ঞাটা কি পরম প্রতি সরণাঙ্ক আচ্ছা বন্ধুরা আরেকটা বিষয় বলে রাখি তোমাদের যে প্রতি সরণাঙ্কের কিন্তু কোনো একক নাই কেন এই দুটি কি একটা অনুপাত তোমরা জানো যে একই জাতীয় রাশি যদি কি হয় একই জাতীয় রাশি যদি কি হয় দুটি রাশির অনুপাত হয় তাহলে তাদের কি কি হয় না কোনো একক হয় না আনুপাতিক রাশির একক হয় না একই জাতীয় রাশি যদি হয় তাহলে প্রতি সরণাঙ্কের কোনো একক নাই তো দেখো এবার আসি আমরা পরম প্রতি সরণাঙ্ক জিনিসটা কি তোমাদের নিশ্চয়ই খেয়াল আছে এটাকে বলেছিলাম হালকা এটাকে বলেছিলাম ঘন তাই তো এখন আমি তাই বলি ধরো এটা হালকা এটি ঘন পরম প্রতি সরণাঙ্কের সংজ্ঞা শিখছি আমরা তো এই দুটি মাধ্যমের মধ্যে একটি মাধ্যম যদি সরাসরি একটি মাধ্যমকে যদি সরাসরি আমরা শূন্য বলি কি বলি আমরা শূন্য ঠিক আছে বন্ধুরা একটি মাধ্যমকে কি বলবো আমরা সরাসরি শূন্য বলবো অর্থাৎ শূন্য মাধ্যম সাপেক্ষে যে কোনো মাধ্যমের প্রতি সরণাঙ্ককে বলা হয় পরম প্রতি সরণাঙ্ক অর্থাৎ আলোকষ্ঠ যদি কি করে এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে আরেক স্বচ্ছ মাধ্যমে যায় তখন আপতন কোণের সাইন এবং প্রতি সরণ কোণের সাইনের উপাত কি হয় ধ্রুব হয় এই যে দুটি একজোড়া মাধ্যম এই দুটি একজোড়া মাধ্যমের মধ্যে একটি মাধ্যম যদি শূন্য হয় অর্থাৎ যে মাধ্যম থেকে আলোকষ্ঠ প্রবেশ করবে সেটি যদি কি হয় শূন্য মাধ্যম হয় এবং অন্যটি যে কোনো মাধ্যম হোক না কেন এটি গণ হতে পারে হালকা হতে পারে কাজ হতে পারে বাতাস হতে পারে পানি হতে অনেক কিছুই হতে পারে এই মাধ্যমটা কি সেটা ফ্যাক্ট না ফ্যাক্ট হচ্ছে যে মাধ্যম থেকে আলোক সেটা প্রবেশ করছে সেটি হতে হবে কি শূন্য মাধ্যম ঠিক আছে বন্ধুরা এই শূন্য মাধ্যম যদি হয় তবে তাকে বলা হবে প্রতি সরণাঙ্ক তাহলে এই সংজ্ঞাটা কি এরকম হয়ে যায় না এখানে এ না হয়ে কি দিতে হয় আমাদের শূন্য দিতে হয় না ঠিক আছে কিনা এটা আমার বি হতে পারে সি হতে পারে পানি হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে অর্থাৎ আমি এটাকে আমি কি দিতে পারি এ বি সি না দিয়ে আমি এম দিলাম মাধ্যম জাস্ট মাধ্যম মাধ্যম বোঝাচ্ছি যে কোনো মাধ্যম মিডিয়া যে কোনো মাধ্যম হতে পারে তাহলে জিরো এটা এম সমান কি সাইন বাই সাইন তখন আর এই জিরোটা লেখা হয় না বন্ধুরা তখন এটাকে লেখা হয় এইভাবে এইভাবে লেখা হয় এটা এম সমান হচ্ছে সাইন বাই 
সাইনাল ক্লিয়ার এখন এই পরম প্রতিসরণ অঙ্ক বা প্রতিসরণ অঙ্ক এটি আলোর ব্যাগের সাথে সম্পর্কিত একটি রাশি অর্থাৎ আলোর ব্যাগের সাথে এটির একটি সম্পর্ক রয়েছে সেটি কেমন চলো সেটি দেখি আমরা সেটি হচ্ছে তাহলে এই টাইম সমান হচ্ছে সাইনে বাই সাইনার এই পর্যন্ত ক্লিয়ার বন্ধুরা এইটাকে লেখা যায় এইভাবে যেহেতু শূন্য মাধ্যম বলছি আলোর ব্যাগের সাথে সম্পর্কিত লেখা যায় এটাকে আমরা লিখতে পারি সি নট ডিভাইডেড বাই সি এম এর মানে কি তার এলো নট মানে কি শূন্য মাধ্যমে আলোর ব্যাগ আর তোমরা জানো যে সি কে আলোর ব্যাগকে সি দ্বারা প্রকাশ করা হয় তো আলোর ব্যাগকে যদি সি দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে আমি ধরতেছি শূন্য মাধ্যমে আলোর ব্যাগ ডিভাইডেড বাই এই যে যে মাধ্যম নিয়েছিলাম সেই মাধ্যমে আলোর ব্যাগ সেটা আমার যে কোনো মাধ্যমে হতে পারে ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে এই যে কোনো মাধ্যমে আলোর ব্যাগ এবং শূন্য মাধ্যমে আলোর ব্যাগের অনুপাতি হচ্ছে আমার কি পরম প্রতিসরণ অঙ্ক তাহলে এই আলোর ব্যাগের সাথে কি করলাম আমি দেখো প্রতিসরণ অঙ্কের কিন্তু একটা সম্পর্ক তৈরি করলাম তাহলে এটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি ইটা এম সমান হচ্ছে সি বাই সি এম তাই আবার আমি জিরোটা বাদ দিলাম জিরো বাদ দিলে যে কথা থাকা যে কথা না থাকা একই কথা ক্লিয়ার ক্লিয়ার কি না এখন এটা যদি পরম প্রতিসরণকের ক্ষেত্রে কিন্তু যদি বলা হয় আলোর ব্যাগের সাথে সম্পর্ক কি প্রতিসরণ অঙ্কের তখন আমি বলবো এখানে এ দে দিব তখন কিন্তু এটা এ হবে এ কেন এ কেন এ আর মানে বাতাস বাতাসের সাথে যে কোনো মাধ্যমের যে ব্যাগ সেটিকে বলতেছি আমরা আলোর ব্যাগের সাথে প্রতিসরণ অঙ্কের সম্পর্ক বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পারছো তোমরা আমি চেষ্টা করছি তোমাদেরকে বিষয়গুলো যাতে ভালো বুঝতে পারো আমি একেবারে জিরো থেকে যাতে তোমাদের বুঝতে সমস্যা না হয় সেই জন্যে আমি চেষ্টা করছি একদম বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য তোমাদের যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আমাকে বলবে কমেন্টসে জানাবে তাহলে এটি হচ্ছে আমার কি বন্ধুরা কি নিয়ে কথা বললাম তাহলে একটি বললাম হচ্ছে ইটা এম সমান হচ্ছে সি নট ডিভাইডেড বাই সি এম এটি হতে পারে এটি হতে পারে আবার হতে পারে আলোর ব্যাগের সাথে প্রতিসরণ অঙ্কের যে সম্পর্ক এটি যদি আলোর ব্যাগ বলি আর এটা যদি প্রতিসরণ অঙ্ক বলি তাহলে এটি সাথে এটি সম্পর্ক হচ্ছে এটি আর পরম প্রতিসরণ অঙ্ক যদি সাথে সম্পর্ক বলি তাহলে এটি আমরা যে সূত্রগুলো লিখছি বন্ধুরা এই প্রত্যেকটা সূত্র কিন্তু আমাদের কি লাগবে অবশ্যই ম্যাথমেটিক্যাল টার্মস আছে এই অধ্যায়ে এবং সেটি কিন্তু বলতে গেলে আমি বলবো যে আলোর প্রতিসরণের যে ম্যাথসগুলো রয়েছে সেটা আলোর প্রতিফলন হচ্ছে অনেক অনেক জটিল অনেক জটিল বুঝতেই পারছো যে আমাদের সাধারণ পড়ার মধ্যে কিন্তু সূত্র চলে আসতেছে সুতরাং আমাদের এই চাপ্টারটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করব একটা হচ্ছে ম্যাথস এর সাইড থাকবে ম্যাথ ম্যাথের প্রবলেম থাকবে এবং অন্যটি থাকবে হচ্ছে রশ্মি চিত্র আমরা ওই আলোর প্রতিফলন চাপ্টারে তোমাদের মনে আছে যে দর্পণ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমাদের একটা সাইড ছিল দর্পণ দর্পণ নিয়ে দর্পণের ছয়টি স্থানে আমরা লক্ষ্যবস্তু রেখে সেটির আকৃতি প্রকৃতি অবস্থান নির্ণয় করছি আর আরেকটা সাইড ছিল ম্যাথ ওই যে ম্যাথসগুলো আছে ওইগুলো তো আমাকে করতেই হবে আলোর প্রতিফলন যে ম্যাথস আছে ওইগুলো সবগুলি করতে হবে সাথে এই যে বিষয়গুলো কিন্তু নতুন আসে যুক্ত হচ্ছে সুতরাং আমি বলবো যে এইগুলো হচ্ছে একটু জটিল ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো বন্ধুরা আমি মনে হয় যে খুব জটিলে চলে যাচ্ছি আমি জটিলে যেতে চাই না আমি আজকে ক্লাস শেষ করব ছোট্ট একটা জিনিস দিয়ে প্র্যাকটিক্যাল দিয়ে আমি যেটি প্রথমে বলেছিলাম যে একটি তোমাদের জিনিস দেখাবো সেটি হচ্ছে চলো আমরা একটি পরীক্ষা করি পরীক্ষাটা এভাবে করি বোর্ডেই করি দেখো বোঝো কি না তুমি মনে করো যে একটি কাজ ফলক এখানে নিয়েছ আসলে প্রতিসরণ জিনিসটা কি সেটি আমি প্রথমে বলেছি বলেছিলাম যে একটি উদাহরণ দিব চলো উদাহরণটি দেখি দেখো খুব ভালো করে দেখো ধরো একটি কাজ ফলক কাজ ফলকের নিচে কি রয়েছে একটি আমি কি দিয়ে তোমাদের বলবো যেমন ধরো একটা গ্লাসের ভিতরে একটা গ্লাস ধরো এটি একটি গ্লাস হ্যাঁ এটি একটি গ্লাস ভালো আঁকতে পারি না চেষ্টা করছি এটি একটি গ্লাস গ্লাসে তুমি কি রাখছো পানি রাখছো কিছুক্ষণ আমি পানি রাখছো খেয়াল করবা এই গ্লাসের তলাটি কিন্তু সাধারণত আমরা পানি যখন রাখি তখন কিন্তু এটিকে মোটা দেখা যায় রাইট ধরো একটু মোটা দেখা যায় না মোটা দেখা যায় কিন্তু এখন এখানে তুমি যদি গ্লাসের তলায় যদি তুমি একটি কয়েন রাখো কয়েন বা ধরো পাঁচ টাকার একটা কয়েন তুমি ফেলে দিলে তাহলে তুমি এক পাশের থেকে যদি তাকাও এভাবে যদি সাইড থেকে তাকাও দেখা যাবে যে এই কয়েনটা গ্লাসের তলাটা এখানে দেখা যাচ্ছে এবং কয়েনটা এখানে দেখা যাচ্ছে এটা আজকে খেয়াল করবে বন্ধুরা গ্লাসে পানি দিবে দিয়ে একটা কয়েন ছেড়ে দিবে স্বচ্ছ পানির ভিতরে দেখবে যে গ্লাসের তলাটা যদি এখানে হয় আমরা দেখতেছি আমরা উপর থেকে দেখতেছি এখান থেকে উপর থেকে দেখাচ্ছি তাকাচ্ছি দেখতেছি আমরা গ্লাসের তলাটা এখানে এবং কয়েনটা এখানে কিন্তু যদি এক সাইড থেকে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে গ্লাসের 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 ক ইটা তলা এবং কয়েনটা এই জায়গায় দেখা যাচ্ছে 
আমি আগে বলেছিলাম এটা কিসের জন্য হয় আলোর প্রতিসরণে কেন হয় কিভাবে হয় চলো একটু দেখি বন্ধুরা ধরো এই একটি কাজ ফলক এটা একটি কাজ ফলক এই কাজ ফলকের নিচে আমি একটি কি রাখছি কয়েন রাখছি খেয়াল করো স্বাভাবিকভাবে তুমি যখন আমরা জানি বস্তু থেকে আলো আসলে সেই বস্তুকে আমরা দেখতে পাই তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আমরা যদি দেখি খেয়াল করো খুব মজার বিষয় বন্ধুরা দেখো আমি চিত্রটা আঁকি তারপরে তোমরা একটু খেয়াল করো কি বোঝানোর চেষ্টা করেছি আচ্ছা সব জায়গায় স্কেল ধরা যায় না আসলে এখানে স্কেল ধরা কঠিন তো দেখো আমি যদি এটা একটা কাজ চিন্তা করি তাহলে এটা হচ্ছে বাতাস এটা হচ্ছে কাজ আমরা একটু আগে কি শিখেছি যে এটি যদি হালকা মাধ্যম হয় হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে যখন যায় তখন আমি বলেছিলাম যে আয় কি হয় বলো বন্ধুরা আয় বড় হয় আর ছোট হয় তাহলে এখানে কি করতে হবে আমাকে একটা অবিলম্ব আঁকতে হবে আঁকতে হবে কিনা তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ কি না দেখি আচ্ছা চেষ্টা করছি দেখো তাহলে এখানে কি বলো তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে অবিলম্ব তাহলে আলোক রশিটা যাওয়ার কথা ছিল কোন দিক দিয়ে আর এটাও কি অবিলম্ব তাই না বন্ধুরা এটা অবিলম্ব এটা অবিলম্ব তাহলে আসলে চিত্রটা মনের মতো হচ্ছে না যাই হোক এভাবে যদি চিন্তা করি তাহলে দেখো তো আমরা আমাদের চোখ কিন্তু এখানে বন্ধুরা ভালো করে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের চোখ ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের চোখ কয়েনটা এখানে তাহলে আলোক রশি তুমি এদিক থেকে তোমার চোখ থেকে বস্তু থেকে আলোক রশি আসবে সেটা আমরা দেখতে পারবো তাহলে দেখো তো আলোক রশি যদি এদিক দিয়ে যায় এদিক দিয়ে গিয়ে কী হবে এখানে যেহেতু তোমার এটা ঘন মাধ্যম আর এটা কি হালকা মাধ্যম তাহলে ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যখন প্রবেশ করবে খেয়াল করো হলো ভালো করে ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যম যাবে তখন কি হবে আলোক রশি বেঁকে যাবে অর্থাৎ যাওয়ার কথা ছিল এইভাবে না গিয়ে কী হয়েছে বেঁকে গেছে বেঁকে গিয়ে এইভাবে গেছে এটাও দেখো তাই আলোক রশি এদিক দিয়ে এই পর্যন্ত গেছে যাওয়ার পরে কী হয়েছে সে এইভাবে বেঁকে গেছে আমাদের চোখে যাচ্ছে কিন্তু আমি যদি এটিকে এইভাবে যদি বর্ধিত করি দেখো সোজা করে বর্ধিত করি খেয়াল করা তো দেখো তো ঘটনাটা কি হইল এই বস্তুটাকে এখানে দেখা যাবে না এখন ক্লিয়ার কিনা বস্তুটা ছিল কোথায় কাজ পলকের নিচে তাহলে এখন মনে হচ্ছে যে কাজ পলকের যে জায়গায় আছে সেখান থেকে কেউ আর উপরে দেখা যাচ্ছে না এই যে কেন কারণ হচ্ছে আলোক কষে যখন একটা মাধ্যম থেকে আরেকটা মাধ্যমে যাচ্ছে তখন কিন্তু কি হচ্ছে সে মাধ্যম ভেদ করে যাওয়ার সময় কি হচ্ছে আলো কষে বেঁকে যাচ্ছে হালকা থেকে ঘনতে গেলে হালকা থেকে ঘনতে গেলে অবিলম্বের দিকে আসছে হালকা থেকে ঘন গেলে অবিলম্বের দিকে আসছে এবং ঘন থেকে যখন হালকাতে যায় তখন কি হয় অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় এই যে বিষয়টি এই বিষয়টি হচ্ছে আমাদের আলো প্রতিসরণের বাস্তব ঘটনা এবং এরকম কিন্তু আমরা অহরহ প্রকৃতপক্ষে দেখতে পাই তো বন্ধুরা আজকে আমি চেষ্টা করেছি যে তাত্ত্বিক কিছু বিষয় নিয়ে তোমাদের মধ্যে আলোচনা করার জন্য এবং এখান থেকে বেশ কয়েকটি সূত্র বের হয়ে আসছে এই সূত্রগুলো আমাদের নেক্সট ক্লাসে নেক্সট ক্লাসে কাজে লাগবে না নেক্সট ক্লাসে আমরা আরও কিছু থিওরিটিক্যাল বিষয় রয়েছে সেগুলো আলোচনা করব পরবর্তীতে আমরা যখন ম্যাথস করব অর্থাৎ প্রবলেম সলভ করব তখন এই বিষয়গুলো আমাদের কাজে লাগবে বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছো আজকে ক্লাসটি তোমাদের সহজ করার জন্য আমি আমার পক্ষ থেকে চেষ্টা করেছি তোমরা নিশ্চয়ই আমার সাথে ছিলে খাতা কলম নিয়ে আর প্রত্যেকটি বিষয় নিশ্চয়ই তোমরা খাতায় লিখে রেখেছো তো আজকে এই পর্যন্তই আমি রাখতে চাচ্ছি পরবর্তী ক্লাসে আমরা অবশ্যই এটির দ্বিতীয় যে লেকচারটি রয়েছে সেটি নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হব সে পর্যন্ত তোমরা অবশ্যই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এবং ঘরে থাকবে নিরাপদ থেকে বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ